Hej och välkomna till Studio Draken, det allra sista för i år. Vi har sänt live härifrån Bio Draken varje kväll under festivalen. Och om man har missat något av de avsnitten så kan man se dem i den digitala salongen eller så småningom på festivalens Youtube-kanal. Och ikväll kommer Birgitte Stärmose hit för att prata om sin dramakomedi Camino. Och så kommer regissörerna Ossian Melin och Filip Alladin från kollektivet Konst AB att komma hit. De har haft världspremiär för sin film Vernissage hos Gud nu i veckan på festivalen. Men först ska jag prata med Julia Mariat som har kommit hit från Brasilien. Welcome! Thank you. Hand. <laughs> Welcome. So you're here with your film Rule 34. It won the Golden Leopard in Locarno. And it had its world premiere there, and now it's had its uh, Nordic premiere earlier this week. How was the screening like? Incredible. Actually, there was many Brazilians in the audience, and that was something that I was not expecting. So it was really interesting to see a mix of cultures through the questions. Mm -hmm. Yeah. And uh, we actually had a discussion before we went on with Birgitte. Uh, you said you never want to sit with the audience yes. watching a film, and she, and she did. Why don't you want to sit in the audience? <laughs> I think I just get nervous. Uh, I love to keep changing the film. And since it's not possible anymore, I think I really get nervous to see it as something that is not uh, a work in progress again anymore. So. Mm. Mm -hmm. Okay, I understand. <laughs> I'm with you on that, I think. Uh, so this is your third feature. Your debut feature, Historias que so existem cuando lembradas. Good Portuguese. Yeah, yeah. <laughs> World premiere in Venice. It was selected by major film festivals. It won lots of awards. And your second film, Pendular, yes. uh, took home two Fipresci prizes. And this one, the Rule 34, it was one of the first projects that were funded with the Göteborg Film Fund. And, and what did that mean to you and for the project? Basically means that it meant that the film was made because we were, uh, at that point, Brazil was getting out of a democracy, we could say that something, because Bolsonaro was there already for two or three years. And uh, when he went to the presidency, the whole democracy became a problem because he was really trying to push it into a more autocracy. So he finished all the culture funds. And also, then the pandemic come, came. And we didn't have culture funds. And we didn't, I mean, and, and Brazil and the world was getting into a really serious crisis. So basically, the fund allowed us to finish the film. It would be impossible otherwise. Mm -hmm. Okay. And, and the film, it's about a young law student who wants to defend women in abuse cases during the days. And during nights, she's uh, doing webcam sex. And she also starts exploring violent sex. What, how did this story come to you? How did the idea come about? Actually, I think it started... Uh, I was. I had decided that I want to understand a little bit better the pornographic universe. Uh, it was a universe that I didn't understand anything, so I kind of delved into it and started looking for researching. And through this research, I got to a film in which there was an interview of Sasha Gray, who is an American actress. And during this interview, she said that for her, porn means pushing boundaries. And when I saw that interview, I understood what I was looking for. I was basically looking for a character who, wa who was willing to push her own boundaries. And that's from, from that perspective that the history was created. Mm -hmm. We've got a, a clip from the trailer. So let's look at that so everybody gets a feeling for the film. Continue. Continue. De <laughs> verdade. Você sabe que não é minha parada, Nath. Você nunca vai entender se você não experimentar no seu corpo. Eu não tô falando sobre isso, Nath. Tô falando... Tô falando sobre uma coisa que você não vai entender. Essa parada é sobre confiança. Sobre troca. Isso é brincadeira pra você? 
Você tá com medo? Tô. Simone, você já se olhou no espelho? O que, que você sugere? Que eu me reprima? Olha, eu sinto muito se o meu tesão não é suficientemente político pra você. Yes. Uh, Sol Miranda, who plays the lead role, how did it, you find her? It was a huge process of casting. We just stayed like eight months, I think, trying to find someone. Uh, and then we came across Sol through uh, Gabriel Bortolini, who, who did the casting with me. And we came across Sol. We, I got completely in love with her. But then I was really afraid because usually the film was not necessarily about a black woman. And I got afraid of putting a black woman in this position, which is talking about violence and sexuality. I was afraid I could sexualize her body, and which wouldn't be a really good thing to do. So we decided not to do it. We gave up and we kept going, looking for another person for more two or three months. And after that, we realized that Saul was the person. Hmm. And, and how did you come up with that level of trust between you? Because as, as you got a feeling from with the trailer, it's quite explicit. It's very intimate scenes and it's, it's very violent sometimes. How did you come up to that level of trust with her? How did you work? I think trust is the perfect word. Because basically what we did was like we stay one month and a half trying to create trust and confidence. I mean... We didn't really rehearse the, the scenes, but we did all together, Gabriel, me, and the four main characters. We did BDSM techniques class, we did Tantra class, we did, I don't know, uh, as asphyxiation techniques class in order to understand the risks, but also in order to get trust in between us. So we spent really one month and a half trying to create intimacy. Hmm. And how did you work on set to feel that, uh, to feel that um, safe, for them to feel safe on set? How did you work around that? I think we did both, uh, two things. Uh, first, it was more like a production structure. We did create uh, scenes in which there was only four, five people of crew inside the scenes. Hmm. Uh, and that, I think, allowed a lot for them to, to get to to get to more intimacy, I would say. But then also what we did is that we had like the line of the scenes, but it, it, we didn't really wrote in the scenes. So it was more like a documentary thing. They could do whatever they wanted unless they arrived to some point. They could do whatever they wanted and we just tried to, to record it the way we could, trying to follow their actions. Mm -hmm. I can imagine that uh, the Q&As after screenings of a film like this, they can get quite intense. What kind of questions do you get? Yeah, that it's less intense than I thought. Uh, usually people are really interested in the, how we got the actress and how we got, how we were able to arrive to this kind of intimacy. Uh, but I, don't, I, really, I think, for my surprise, uh, the film was better understood, understand that, than I thought it would be like. And worldwide, I mean, the, the, of course, there's different questions between each country that we are, but basically the questions are re relatively similar. Mm -hmm. yeah. Yeah. And, and you talked about earlier the, 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 that film and culture and democracy was under threat in Brazil, obviously. How is that feeling right now? Well, we have hope. Uh, Lula won election, Bolsonaro left. We are not so, uh, so sure if Bolsonaro would actually leave, but he did. Uh, just after that, there was a try, uh, they kind of tried a coup uh, on 8th January, but then it didn't work out, and they, we are trying to rebuild democracy. <laughs> it will be very difficult, and the next four years will be insane but there is some hope mm. yeah that's a good stopping point thank you very much for coming thank you very much thank you and applause please <laughs> <laughs> yeah
Det är en visning kvar på festivalen av Rule 34 i morgon klockan åtta på Göta. Så där kan ni se den. Nu har det blivit dags för en tablå över vad de med onlinepass kan se under dagen i den digitala salongen. Då handlar det om isländska Driving Mum, om en medelålders mans uppgörelse med sitt liv efter sin mammas död. Kollibrin, en episk italiensk familjesaga om borgarklassens diskreta och dysfunktionella skärm. Den animerade Blind Willow, Sleeping Woman, som har gjorts efter en litterär förelaga av Haruki Murakami. Och som minnas Paris, Alice Vinokurs personliga hyllning till kamratskapen mellan några av överlevarna från terrorattacken i Paris 2015. Och de här filmerna har ni då möjlighet att se ett dygn efter det att de lagts upp. Nu ska vi se om jag får ordning på mina manus här. Ja, Göteborg Filmfestival det är ju inte bara en festival för publiken. Det är ju också en viktig marknadsplats för filmbranschen, en viktig mötesplats. I dagarna har Nordic Film Market pågått där nya filmer pitchas och filmer i olika faser av processen diskuteras och visas för köpare, festivalfolk och distributörer. Och så här såg det ut igår på Stora Teatern. Nordic Film Market är Göteborg Filmfestivals marknadsplats för nya och kommande nordiska filmer och en av Nordens viktigaste mötesplatser för den internationella branschen som består av distributörer, festivalprogrammerare, säljbolag, producenter och andra högprofilerade branschpersoner. Hello, good morning everyone. Yes, my name is Johanna Karppinen. It's really a delicious uh, selection of 11 projects from the Nordics. Just nu pågår något som kallas Discovery, vilket är vår sektion där vi presenterar nya eh, filmer i utveckling, eh, nya nordiska fil filmer i utveckling. Så vi har elva projekt som, som pitchar inför den internationella branschen på plats här just nu. Och hur många branschmänniskor är det som är här på festivalen under de här dagarna? Totalt på festivalen är det ungefär 2000, men just på Nordic Film Market är det 500, vilket är ett rekordnummer i år. Vi är superglada för det. Jag tror vi har ett typ 36 länder representerade totalt. Kan du förklara mer om, om vikten för branschmänniskorna att, att få komma hit och, och ta del av de här projekten och programpunkterna? Man kan säga att det är som en stor konferens och mässa ungefär där nya filmer och serier också under vårt eh, varumärke TV Doma Vision presenteras. Så det är stället där man upptäcker nya talanger, upptäcker nya kommande filmer, träffar varandra, har möten och gör affärer helt enkelt. Men också kompetensutveckla sig och eh, utvecklas helt enkelt. Välkomna tillbaka. Now I have a new guest here in the studio, Birgitta Stärmose. An applaud, please. <laughs> uh, you're here with your film Camino, which is the closing film of the festival. And it had its world premiere here earlier today. And you were with the audience. Yes, I was, yeah. I was with the audience. Yeah, yeah. and what, what did you hear? What can you gather from the reactions? It, you know, if you attempt to make something that's supposed to have some humor, it's actually quite interesting and I think almost important to find out, you know, what actually is funny. You don't know until you are with the audience. But so. were they laughing at the right places? Were they laughing at some other they, places? They laughed at places that I didn't think were funny, but, but I could see... Yeah, they laughed, laughed at surprising places sometimes. <laughs> yeah, okay. Interesting. Uh, and the last five years, you've been directing TV drama abroad, mostly. And you've done uh, the series Industry on HBO, In From the Cold on Netflix, The English Game and The Spanish Princess. What was it like to come home again to work with a film? I mean, it's, it's, you know, it's really nice to come home and direct something that I co-wrote it myself. So it was a more personal material. So that was super nice and it was nice to, to work in a more intimate setting where I also was the director in a different way than you are on TV. So it was enjoyable on many levels. Yeah. <laughs> uh, and you've done loads of shorts before that have been screened at festivals like Sundance, Berlin in Rotterdam. You've been nominated for and won lots of awards. For instance, a Danish Academy Award for Best Documentary, Out of Love. So you've had lots of different experiences and Camino, it centers around a quite a difficult situation between a father and a daughter. And they have to take this long walk, a pilgrimage together because that was her mother's and his wife's last wish. Mm -hmm. 
How did you come up with that idea? The idea to go on the pilgrimage? Yeah. Um, I, I think uh, I came up with the idea because we had... Uh, we like road movies. And the idea of doing a road movie by foot was appealing. Um, and also because there had been a documentary show in Denmark where, where this guy went on the Camino and we thought, I wanted to do a father-daughter story. And uh, my father is a minister. And so I think we also thought, well, the Camino has some religious themes without having the religion become sort of overbearing. Mm-hmm. So, so many reasons. Yeah. yeah. And you co-wrote it with Kim Fuchs Åkesson. Yes. 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 And how was that process? What was that like? It's the third film that, that, that Fuchs and I have done together. Mm-hmm. So we have worked, you know, I think the first film I did, he wrote mostly. The second one, I was involved a little more. And this one we co-wrote. Mm-hmm. So it's, um, I think we are a good combination because Fuchs is extremely skilled at structure mm-hmm. and and uh, and keeping keeping the story going. And I'm quite interested in psychology, so I think we supplement each other quite mm-hmm. nicely. Mm-hmm. Mm-hmm. And we were talking about before that I have this feeling that Brits and Danes, they share the same kind of sensitivity and they often, they combine the crying and the laughter in the same film, often in the same moment even. Is that something you agree with, agree on? I, I, you, you said it to me before, I've mm-hmm. never thought about it, but I, I, take, I take your word. <laughs> Yeah. I take your word for it. I mean, I think I mean it certainly was important for us to make a film where you start out laughing, but then mm-hmm. you to you know if you have people laugh, you open up to the emotions, and it's more easy easy to mm-hmm. open up to the crying if you make them laugh first. So it's a yeah. Mm-hmm. <laughs> uh, and and how did you find these actors, and how did you know that they were a good match for each other? So, so I had worked with both of them before. Mm. So, so Danica Kucic, uh, I did my previous uh, feature film with her, mm. named Darling. Yeah, it's recorded here, shot here in Gothenburg. Shot here in Gothenburg yeah. at the mm. opera, where yeah. she plays a ballet dancer, a very mm. different role. Yeah, and so I know her very well, mm. and I wrote the film for her. And uh, Lars Brockman, who plays her father, I did a play with him about 12 years ago, and I always thought he was. He's a very he's very a very skilled comedic actor. He's also known for doing comedy in Denmark, quite quite known for it. But he's also just he has so much detail in his performance that I thought it would never become sort of comedy for the sake of comedy. He would never lose the psychology or the drama of the character. Mm-hmm. So so and actually, I mean, I would say making them father and daughter. At first, I was a little nervous because Lars in real life looks very different from the way he does in the film. He looks 10 years younger. So having him play her father visually, we, we did a lot of work. We've aged him 10 years in the film. But during the casting process, did you do any sort of, uh, aud- not auditions, but uh, trying them together? Did no, you, no, nothing I didn't like cast that. You knew, you, I didn't cast you knew that they would work I together the, I know the them. chemistry. Yeah. yeah, I would never cast them when I know them like that. Yeah, no. okay. Yeah. 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 And you have been educated yourself in the US. Yeah. Do you think that that has changed your way as a director? Do you think it differs from a Danish director, how how they work so. on set? Yeah, I don't know on set, I don't know. I think each director is different on set. You know, it's a personality thing. Mm. I don't think you get trained in that. You know, I think it it's comes out of your personality. But I, I do think that I sometimes have a different sensibility from mm. Danish directors, I think. But I don't know. Mm. Maybe. <laughs> yeah. uh, and you have been involved with the Federation of European Screen Directors and very involved in discussions around the director situations. What to you is the most important question for directors in Europe now? Is there something specific that we should all be talking about this? How oh do God, we... that's a big question. It is a big question. Uh, no, but it's an interesting question. You surprised me with that one. <laughs> I mean, I think um, I, I am personally super worried about the fact that the director is becoming more and more of an employee. You know, I think we're moving quite fast away from sort of the the idea of an auteur. Mm. And um, and I think I'm not worried for the directors themselves. It doesn't matter. But I am worried for the films because I enjoy films that have a lot of personality, 
uh, infused into them that are very specific because of a person who made them. And I think the tendency is that it becomes a little more, you could call it collaborative, but I don't mean that positively. You know, that too many people feel like they all could have an opinion about how it ideally should be. And I personally like to watch films that um, that a person made. <laughs> That's my taste. Mm. So I get quite worried about... So so whether the director has power or not is maybe not so important, but but this idea of personal storytelling. And I think European film is is very connected to that. So that's my other worry, <laughs> mm. is that I think European filmmaking is connected to personal storytelling. And with the globalization of the way films are, and TV is made, mm. we're losing some of that. And we're not standing the ground so firmly. Mm. Like in Sweden, you're not. Yeah. <laughs> mm. But what should be done then? What's the most important thing to stop this tendency? I think wherever the director has final cut, they should retain it. Okay. That's the main thing. Yeah. Yeah. And I think, um, yeah, that's the main thing. Mm. Good. So thank you very much for coming and making your mark <laughs> like that. Thank you very much. Sorry. And applause. <laughs> that's good. Thank you. Thank you. Um, Ja, och för de som missade Camino idag så går den att se i morgon förmiddag på Stoja teatern. Och under det senaste dygnet har de med onlinepass kunnat se den uppmärksamma filmen Cosette i den digitala salongen. Det är ett kostymdrama med anakronistiska drag där Vicky Cripps spelar i kejsarinnan Elisabeth som i slutet av 1800-talet får någon slags identitetskris i samband med att hon fyller 40. Vår reporter Simon Andersson har pratat med filmens regissör Marie Kreutzer om att göra film om en historisk person. Marie, what was it with Empress Elizabeth that made you want to do a film about her? The idea for the film came from Vicky Krieps, the actress herself. We had worked together before and then she at some point said, why don't we make a film about Sissy? And I thought she was joking because in my country Sissy is on every second souvenir <laughs> and I was not really interested. But then I started reading about her and and saw that there was much more to her than I thought. When making a film about a historical person, like Empress Elizabeth, you, I, I would love to hear your thoughts on, on how big you think the responsibility towards history is and how much you can sort of depart from historical truth. It's the first time I read so much about one historical character and reading so much, I, I realized that every biography is also an interpretation of the facts. So there are, there are some facts, but um, not so many because um, there was no, I mean, there was photography, but not as much as today. There was, the media was different. There was no social media, there was no TV. Um, and so we have some facts and the rest is interpretation anyway. So I decided I would just make my own interpretation and um, I tried I, I tried to stay true to the personality I read about more than to the facts. Was it hard finding that balance or did you know exactly how you were going to approach this from the from the start? Uh, of course, starting, I, I tried to know as much as I could. That's maybe also how I how I do it with screenwriting and with directing. I had I, I liked that I learned the facts at one point. I, I learned the, the rules <laughs> uh, so I can break them and know what I'm doing. Um, and this is maybe how I did this film too. I, I tried to know as much as possible and then just like use it as, use the facts like from a buffet, you would just take what you like <laughs> and what fits into your story. And can you just uh, briefly talk a bit about how it was like working with Vicky, I know you've, you've done it before, and but what did she bring to the to the character? Um, working with Vicky is a great pleasure that I can only um, recommend to every director because she's absolutely in the moment and very um, unveiled and very open to uh, trustful to the camera and the view of the camera and the director. Uh, she doesn't want to control like her part. She's really very much there and and that's what we, what I love because I love that too, like being very well prepared but then letting go all of that 
and just being in a moment together and create a moment or a film moment by moment, not by controlling it all the time. Can you sort of express how close uh, the finished film is to the image that you and Vicky had in your minds before production started? How, how close is that? I don't think Vicky had an image of a finished film in mind. Of course I had, but um, I always, I have an atmosphere in mind. I have a feeling in mind that I want, uh, that I want to create. Um, but I'm not, I'm, I'm a perfectionist in many, on many, in many things. And that's sometimes stressful for my team, but I'm not trying to just create the perfect film and just do it like tick boxes. Um, I want all of us to engage and to collaborate and so that the, the final film is never like I imagined it to be, never, none of my films. But that's what I love about it, actually. Välkomna tillbaka. Nu har jag nya gäster igen som ni ser. Välkomna Ossian Melin och Filip Aladin som bara kallas Aladin från kollektivet Konst AB. Välkomna hit. Tack. 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 Um, och ni är ju här med er debutlångfilm, Vanissage hos Gud, som yes. hade världspremiär här på festivalen i veckan. Yes. Hur har ni gjort? De andra två hade lite olika åsikter om att sitta i, i publiken medan filmen visas. Andra gjorde det inte. Hur känner ni? Hur har ni gjort? Uh, vi var med. Ni var med? I alla fall de två första. Ja, och sen var vi inne och hälsade. Mm. I alla fall. Men det var ju svinkul. Det var... mm. Ja, alltså... <laughs> Jag tycker det blir mindre nervöst när folk... Alltså man fattar ju inte, när man kollar på den själv... Alltså när vi har kollat på den på datorn och klippt den. Vi har ju suttit på en sån liten Mac Pro mm. liksom. Då känns det ju som att man håller på att jobba med video eller någon liten, ja, ett antal pixlar liksom. Och sen så när man kollar på den i bio med folk så är det liksom... Oj vad sjukt, det är en film vi har gjort liksom. mm. Så det är ju jävligt skönt tycker jag. Ja. Jag älskar det. Jag tycker det känns som att men det var lite man blir stolt. Ja. Liksom. Mm. Mm. Det, är liksom, det släpper ganska fort där. När man mm. märker att ah. det är på riktigt som teater. Liksom, man har synar oss innan och sen bara direkt efter första skratt. Mm. Första mm. Liken, det ja. Så det liksom, ja. känns det okej, okay, nu går det bra. Så mm. släpper. Ja. För ni har ju gjort mycket teater innan. Ni har skrivit en trilogi, Pjäser, som har satts upp här på Stadsteatern i Göteborg. Mm. Teater Brunnsgatan i Stockholm. Ni har haft Instagramkontot, olika personer. Mm. Och så har ni gjort om Shakespeare-stormen. Ah. Eh, och gästspelat med den på Dramaten. Yes. Och att ni gjorde den här filmen, hur uppstod det? Att ni skulle börja jobba med film? <laughs> uh, nej, men vi tänkte nog hela tiden att vi skulle göra ett slut. Mm. Det var bara att vi inte... Alltså det kändes ju... Om man inte har någon utbildning och man inte har liksom, eh, några pengar så kändes det bara som att eh, ja, det är klart man vill göra en film men ja, det går ju inte. För det kostar ju så mycket pengar. Eh, men sen så träffade vi vår, han som då blev vår producent som har blivit vår producent i Konsthamn. Då sa han bara ja, men vi kan fixa pengar. Eh, sådär. På något sätt ska det lösa sig. Bestämmer man sig för att göra det så gör man det ju till slut. Mm. Ut- en filantrop. Ja, ah, han är filmen. Ah, ja. Han har ju sett på pjäserna. Som mm. Han var liksom fan av mm. teatern. Sådär. Ja. Mm. Uh, och vi ville väl utforska vissa av de liksom, ja, estetiska liksom, experimenten vi hade jobbat med i teaterföreställningarna och se hur det liksom, uh, gick att överföra till rollebild rally, och uh, vissa sådär dramaturgiska grepp som vi har velat ut, utforska i, i film. Så jag tänker att det här är liksom att den här filmen är en stor brorsa till de mm. föreställningarna. Ja, liksom. mm. ah, ah, ett nytt embryo. Ah. Mm. För vad ni sa hos Gud, det är ju väldigt många olika saker. Ah. Många olika idéer, många olika spår. Eh, så hur, jag har en känsla av att ni kanske inte gillar att beskriva saker som ni har gjort. Nej. <laughs> Nej. Men om ni ändå skulle <laughs> beskriva den. Så här, surrealistisk komedi, eller vad skulle ni säga? Ah. Är det... Vi gillar ju alltså Tage väldigt mycket. Ah. Så. Ah. Kollar du på Äppelkriget? Mm. Eget löst och de andra de Eget löst. Och sen gillar vi mycket så här, alltså vi älskar Jodorowsky jättemycket. Mm. Men sen så älskar vi även en japansk skräckfilm från 70-talet som heter Hausu. Mm. Och då var det en sån enorm aha-upplevelse. För att jag aldrig kollade på den. Och så sa vi så här, men vänta lite nu, det är ju fruktansvärt enkelt. Vi, vi är hukt i filmen bara av det enkla faktumet att vi inte vet vad som kommer att hända om 30 sekunder. Det var sån himla sån polett som föll ner. Mm. Ah, ja, men vad skönt, då kan man kasta de här manusböckerna med 
Eh, liksom alla regler, regler ja, dramaturgiska regler och så. Då kör vi på bara så låter vi den vara liksom eh, spontan, impulsiv liksom och så där associativ i, i, i vad som sker liksom. Mm. Eh, sen är det ju en balans vi. mellan där. Måste absolut, inte som att sitter en halvtimme och helt. Nej, nej. Nej, sen i slutändan blev den ju ganska konventionell ändå. Mm. I alla fall först. Men lite mer linjär om man kanske hade önskat. Ah, ah, ah. Det, tror jag. Mm. Men också, ni har ju också haft så här, titta vi flyger och nakna pistolen som någon ah. slags referens. Ah. Ja. Hur, hur tycker ni att ni landade mellan de här nakna pistolen och Jodorowsky? <laughs> var någonstans landade ni där emellan? Eh, det vet jag inte, det är svårt att säga för oss. Eh, mm. vi har, för vår, vår känsla är ju som att det är vårt va- mm. barn liksom. Så mm. det är svårt att bedöma så där, ja, mm. han har stor näsa eller så där. Så, mm. Men... men Eh, nej, det blev ju inte vad vi hade tänkt. Det kan man inte säga i den här filmen. Dels fick jag barn och sen så var corona och så fick vi inte pengar av. Så vår första SFI. budget var så här, 20 miljoner till vår första ah, det var så, så, vi var så vi naivt och konstigt. Vi, var liksom, vi hade ingen koll på någonting. Manuset var liksom 400 sidor. Det var, ah, det var liksom, helt, vi helt. Var, jag, visste, jag hade aldrig gjort det innan. Så det, var ju verkligen... så det här har ju varit vår filmskola så att säga. Liksom. Mm. Mm. Vi, har bara, vi har ju kört bara. Men ni, är ju, eh, alltså ni har ju hängt ihop sedan ni var barn mm. ja. och med Anton Hellström. Ah, yes. eh, och liksom, ni har ju en ganska intern humor kan man tänka sig. Ah. När man då bjuder in en massa andra människor som ska hålla på med scenografi, som ska fota, som ska alla de här olika alltså, sakerna. Det vi bjuder, vi bjuder det ja, själva. Ja, men, <laughs> ja, men ändå några andra människor. Skådespelaren har ju, ni har ju haft in. Ja, men det är också ja, människor, typ jag menar, man ju skräpper har vi jobbat med innan. Ja. Eh, Lisa, så de var, ändå, de var ändå med ja. lite liksom på... Lisa är min morsas kompis. Mm. Så vi hade... Min fru gjorde eh, SFX, attribut. Eh, min pappa är med i filmen. Så de var liksom redan... De var ändå lite med på ja. från ja. början. Mm. Adam är också en gammal, gammal... Alltså Som spelar mm. didakt. Mm. Mm. Så det var... Mm. Mm. Vi är ju rädda, vi är jätterädda för att jobba med folk som vi inte är kompis med. Liksom. Mm. Det är en jätterädsla i det att... Att, att det ska bli liksom... Bygga nya referenser och bara... Ja. Alltså, det är så svårt mm. och Det är också svårt att ta igen liksom 15 år eller 20 år av vänskap. Ja. Mm. Men någon helt ny ska man liksom dra in alla de och, referenserna. Och eh, när man eh, ska göra någonting bra eller proffsigt då blir man så väl låst och tänker men hur förväntas jag eh, kommunicera nu? Hur förväntas jag uttrycka mig? för att leva upp till en konstig bild av hur, det, hur man är regissör eller manusfattare. Alltså det är skit alltså. Man ska mm. tänka, man ska låtsas i det längsta mm. att man gör någonting som bara eh, ska vara kul för ens kompisar. Mm. Eller ska vara intressant för en själv. Eller mm. sådär, liksom. mm. uh, ja, i det, i så mycket det går. Sen går inte det. Man blir ju ibland paralyserad. Bara, Fuck vad mycket det kostar. Eller vad mycket folk anstränger sig och vad schyssta folk är dyker upp. Och liksom, uh, mm. Ja. Bara, kan, du köra, kan du köra bil idag? Så här. Mm. Mm. Kläppa. Men det, det är många situationer senare i filmen som jag tänker så det går inte att skriva sådana saker. Har det, det är liksom så här, mycket känns så här framtänkt mm. men mycket känns ju också framlekt. Det är, liksom, det är så här omöjligt att hitta på något så bra som vissa scener. Hur, hur, har, det liksom, hur har ni jobbat? Fruktansvärt mycket dåligt blev det också. Mm. För vi rullade ju jättemycket. Eh, och... Eh... Ja, ty- ja, men typ vi, liksom, vi rullar där i antikvariatet så kanske jag säger till min farsa kommer du ihåg eh, när jag var 12 och vi var på den utställningen och han den konstiga sålde kaffe kan du göra lite som honom eller mm. ja men som du säger då det är något gammalt intern skämt eller någon blick som liksom vi tycker är jättekul men som är omöjligt att beskriva ja. och så kanske inte ens är kul men så länge det är ärligt så, så, så platsar det liksom. mm. ja. Men som sagt, det är mycket skit och improvisation. Också mm. sådär, vi planerar, vi spelade ju in flera, flera dagar med saker som alla andra, liksom bara, det här är helt uppenbart att det inte kommer sluta i filmen. Mm. Men vi var ju enormt naiva. Vi visste ju inte vad vi höll på med. Och det tror jag är en nyckel till att den blev av, annars hade den inte blivit av. Liksom. Mm. Man hade fattat hur jobbigt det skulle vara. Mm. Men också, alltså, det är ett otroligt persongalleri också i filmen. Så, vad har ni hittat alla de här människorna? Jag har läst någonstans att ni har gått på trav och letat gubbar. Ja, Eller, hur, liksom, hur har ni hittat de här figurerna? Uh, nej, men ganska mycket. Du menar karaktärerna? Liksom? Ja, men ja, figurerna. Liksom, ja. Uh, vad fan är det? Nej, men mycket... Men my, mycket jag menar så här, jag menar, till exempel, de som är mest uppskattade, alltså fabrikören är ju... Mm. 
Det är ju, han, han är ju sån bryktigt. Mm. Så, men, det, det är en rik fabrikör, men högat, liksom, han, mm. han, är liksom, han är ju så bryktigt. Så, men, vi, har, vi skrev ju den rollen till honom direkt. Mm. Här, så. Mm. Och jag menar, många karaktärer är ju så vi Ja, men nästan. Han är ju ja. nästan så. Nej, men det, det var ju... Det var, han kom ju från en replik i Eget och Lös, när Max von Sydow säger... Ja. Kom hit ska jag få visa mitt ton luffar jävel. <laughs> han säger det liksom helt omotiverat. Uh. Han har ingen relation med den här mannen. Det är roligt att uh. att, att, att liksom. inte, det blir inte heller någon reaktion på det. Nej, det blir ingen det, reaktion, det, bara... det blir ingen follow up, det blir ingenting, det är ingen plantering, det är ingen liksom det är bara nonsens, nonsens. Uh. Mm. 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 Men vad händer med filmen nu? Ja, det får du fråga vår producent. Du får du alltså, fråga. Vi, har ju, vi har ju ingen distru... vad heter det? riktig distributör. Mm. Eller, eh... Nej, i Sverige har vi inte det och in... Uh, ah, det. Och det är Albin, vår producent, som uh, tar sig an det. Mm. För att han, han, och han är, väldigt, han, är väldigt, han är väldigt bra. Han är ju väldigt, han är grym, han är ju en människa som kör. Liksom. Mm. Vi litar på honom. Ja, uh, så mm. han får ta den bollen. Jag känner att jag kan ingenting om det. Mm. Men ni har pratat om att ni skulle göra egna pop up ah, ja. och sådana saker. Mm. Ja, det, ja. Precis, det var ju det var ju bra det, från början. Mm. Det, ja, det okay. var fruktansvärt svårt att få hitta en lokal i Stockholm som mm. folk okay. ville köra det på. Eh, så nu, och nu jag tror jag att Albin har fixat lite, lite så här traditionella biografer också och då tänker vi så här, men då gör vi någonting kring det istället så vi har inte liksom riktigt landat i vad det ska bli Nej. men det, kommer, det ska inte bli som att eh, gå en vanlig tisdag på en... när rullar på Victoria Nej. Nej. Bara. Nej. Mm. Det måste ske någonting, liksom. lite spektakel mm. kring det. Mm. Ja, det jag. Men jag hoppas att ni löser det, för jag tycker ja. att filmen var väldigt rolig. Och ja, ja, jag tycker tack. att fler ska gå och se den. Tack. Men tack så jättemycket tack för att ni kom. Tack. Och var våra allra sista gäster för i år. <laughs> eh, och det var nästan allt för ikväll. Men vi ska fast ta en titt på tablån även morgondagen. Vad de med onlinepass kan se. Det handlar om Madeleine och taxichauffören. Om en sur taxichaufför som kör privatglad 92-åring genom ett skjudande Paris. Angolanske Erik Lavers debut, Our Lady of the Chinese Shop, en postkolonial historia om exploatering och vanmakt. Kompromatt, en fängslande fransk thriller baserad på verkliga händelser som blev en stor publiksuccé på hemmaplan. Och så Medelhavsfeber om en kroniskt deprimerad författare som inleder en bromance med en nyinflyttad småskurk i en palestinsk dramakomedi som fick manuspris i Cannes. Och de här filmerna har ni då möjlighet att se ett dygn efter det att de läggs upp som vanligt. Så det här är alltså sista studiedraken för i år. Men imorgon kommer ni kunna fortsätta se filmer både i den digitala salongen och i biografen här ute i stan. Och ikväll är det också den stora prisutdelningen. Det är ju avslutningsfest som alla kan gå på på Jack idag. Så gör det. Så tack för att ni har kommit hit, alla gäster som har varit här. Tack alla ni som har tittat. Tack alla medverkande som har varit med i intervjuer och inslag av alla möjliga slag. Tack alla festivalbesökare. Tack och hej då. Hoppas vi ses nästa år. Oh.